Ребят, всем привет! Меня зовут Андрей, и я рад приветствовать вас на своем канале. А в этом видео я расскажу вам о том, как стать моделью в Корее, как начать моделить. Как я пришел к этому видео? А, ну, во-первых, я давно хотел начать свой YouTube-канал о моделинге, о жизни в Корее, но все никак не доходили руки. Точнее, доходили, но я потом бросил, так что это моя вторая попытка. И во-вторых, мне периодически в личку в Инстаграме прилетают сообщения наподобие типа как стать моделью в Корее, что нужно делать, с чего начать и так далее. Я всем отвечаю, как бы что-то рассказываю, советую, но потом подумал, что можно ведь записать одно видео и просто <laughs> всем это видео отсылать. И, то есть совместить приятное с полезным. Поэтому я здесь. Сразу предупрежу, что в этом видео я лишь поделюсь с вами собственным опытом на основе того пути, который я проделал, который уже без малого насчитывает 5 лет, ошибок, которые я совершал, или наоборот, успехов, которые достигал. Поэтому просто держите в голове, что ну, готовых решений не бывает. Если вы хотите чего-то добиться, то придется поработать. Я лишь попробую указать вам на отправную точку и в каком направлении двигаться. В этом видео также не будет разговоров про типы моделинга, какие существуют, какие актуальные там и так далее. И не будет разговоров про типы внешности. Представим, что есть вы, ваше желание начать, попробовать, и вот с этим мы и будем работать. По большей части видео, наверное, подойдет новичкам, прям совсем-совсем, кто вообще далек от моделинга, но только думает об этом, кто еще не начал. Но, возможно... Здесь я расскажу что-то интересное и для тех, кто уже так или иначе работает, либо имел опыт. Поэтому заварить себе чего-нибудь по вкусу, присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. А начнем мы со снэпов или полароидов, называйте как хотите. А, значит, снэпы — это базовые фотографии, которые призваны показывать непосредственно вас. То есть... А... Сейчас. Олаф! Отсюда говнюк. Пошел вон. Итак, о чем я? Так. А, снэпы — это самые базовые фотографии, которые есть у всех. И с них, как правило, начинается модельная карьера у людей, которые еще не в моделинге, но которые там подают свои заявки в модельное агентство и так далее. То есть в первую очередь они снимают полароиды. Как их снимают? А, снимать их можно дома и можно в студии. Можно как на телефон, так и на профессиональную камеру. Тут все зависит от э, ваших возможностей, там, физических, финансовых, неважно. Но как бы вы их ни снимали, а, есть определенные правила, которым нужно следовать. И сейчас я о них подробнее расскажу, как раз-таки на примере собственных фотографий и фотографий других моделей. Итак, что касаемо правил. А, Во-первых, фон. Фон должен быть светлых цветов, однотонный. Никаких розовых, зеленых, кислотных, неоновых, что-то вот такого вычурного, никаких там рисунков, граффити, каких-то таких ярких паттернов, которые бросаются в глаза. Как я уже говорил, это базовые фотографии, которые должны показывать непосредственно вас. То бишь ничто в этих фотографиях не должно оттягивать на себя свое внимание от вас. Поэтому все максимально базовое, то есть белое, серое, черное, бежевое, что-то вот такое. Соответственно, если вы снимаете дома, это может быть стена в коридоре, это может быть э, просто не натянутая там, на палку, на что-либо. Это может быть, я не знаю, шкаф, если он у вас светлый, однотонный. Все, что угодно, все может подойти. Если вы снимаете в студии, то, как правило, все студии оборудованы циклорамой, то есть белым, белой вот этой стеной, э, закругленной снизу. Поэтому там с белым фоном проблем вообще не будет. Идем дальше. Свет. Э, начнем с домашнего освещения. Если вы снимаете дома то свет должен быть только дневной. Никаких софитов, никаких ламп, никаких вот вообще ничего такого искусственного. Так как это не профессиональное оборудование, это наше вот повседневное домашнее освещение, оно очень сильно испортит вам кожу, в общем, ну как-то оттенит, сделает, выставит вас в неправильном свете. Каламбой. Поэтому дневной свет – это идеально. Соответственно, дома желательно иметь большое окно, и встать напротив него. Это можно сделать на балконе. Главное выбрать солнечный день, правильное время суток, и все снимать. А вот на примере вот этих фотографий я покажу, как быть не должно при съемке дома. Это мои самые-самые-самые первые снэпы, которые мы сняли, по-моему, на 
на iPhone 5, что ли, или, на, короче, на какой-то китайский старый телефон. Суть даже не в том, что там были плохие камеры, это было там 6 или 7 лет назад, в 2000... В 2017-м. На этих снимках, в принципе, плохо все, и в особенности я. Во-первых, ну, если начать с меня, кривая осанка, я сутулый, взгляд куда-то там вот плавает, там непонятно где, ухмылка на лице, прическа, непонятные волосы, по-моему, еще грязные. Короче, ужасно отвратительно, так быть не должно. Это прям вот красный, краснющий крест. Поэтому запоминайте этот пример, можете заскринить. Плюс ко всему мы снимали вечером при свете софитов на фоне желтой стены, причем с такими рисунками. Короче, это все отвратительно. Вот так быть, ребят, не должно. Можете, если вы вот наснимаете такое, ставьте крест на вашей карьере. Все, как бы вы не начнете модели, я вам честно говорю. Поэтому подойдите к этому серьезно. А что касается освещения в студии, то, ну, я думаю... Вы, скорее всего, будете снимать с фотографом, а фотограф, либо сотрудник студии сможет настроить вам правильный свет, поэтому это тоже, в принципе, в каком-то смысле упрощает дело. Но, опять же, всегда проверяйте, следите, чтобы вы выглядели красиво. Одежда. Значит, одежда для снэпов, так же, как и все остальное, должно быть базовое. Желательно, чтобы это была какая-нибудь маечка белая, черная, и джинсы синие, там, черные тоже, в общем, что-то такое, или штаны. Но что-то либо обтягивающее, либо хорошо показывающее и подчеркивающее вашу фигуру. То есть никаких оверсайзных футболок, никаких хип-хоповских штанов, что-то, что может скрыть там, ваш вес, ваши пропорции. Все должно быть максимально красиво, приталено по фигуре. А для девушек это могут быть как-то там, что называется, боди, не боди, ну, в общем, тип, или типа как а-ля лосины. Ну, короче, парням можно в джинсах снимать, но не широчах. И майка – это идеальный вариант, рекомендация. На моих снэпах вы можете увидеть, что я сам снимал в майке последний раз. Ну и что касаемо обуви, то обувь должна просто быть удобной, но подходить под то, что вы имеете уже на себе. Кроссовки, там, ботинки, что-то, кеды. Вот максимально тоже простое и базовое. Еще снэпы можно снять для парней в трусах, для девушек в купальниках. Такое тоже практикуется, такое тоже имеет место быть. Если есть время и желание, то в дополнение к основным можете снять, как бы лишним не будет. Иногда это пригождается для всяких кастингов и так далее, когда нужно именно там посмотреть фигуру, когда это кастинги для одежды, для нижнего белья и так далее. Поэтому, как я уже говорил, если есть время, желание, то снимите и такие в догонку к первым. Далее у нас идет make, и здесь все просто. Его не должно быть вообще, от слова совсем. То есть, ребят, никаких, никакого макия, макияжа, никакой тоналки, теней, пудр, там вообще ничего. То есть э, чистое лицо, умытое, протертое, нежирное, и на этом все. То есть это, опять же, я говорю, снэпы, ваши базовые фотографии. Ничего не должно оттягивать на себя внимание, ничего не должно скрывать ваших изъянов или как-то приукрашивать вас. И особенно никаких фильтров. Многие в наше время грешат этим. К сожалению, это неправильно, потому что, когда, допустим, модель букирует на какую-то съемку, они видят в Инстаграме одно лицо, а приходит там кто-то, там девочка-парень, а лицо как бы не то чтобы другое, но качество лица другое. То есть там куча акне, я не знаю, какие-то шрамы, тон кожи, ну, кожа, короче, неровная. В общем, это все очень э, сыграет вам против вас. Поэтому имейте в виду, не пытайтесь никого обмануть. Рано или поздно это вскроется. Ну и последнее, что касается поз, то здесь ничего придумывать не надо, просто стоите прямо солдатиком и смотрите в камеру. Соответственно, вы снимаете прямо, лицом в камеру, 45, профиль, можете снять 45 со спины и э, спину, и сделать круг. И то есть вот 360 градусов вы вот так снимаете, по, меняете по 45. По 45. Да, по, по 45 градусов. Стойте прямо. Ну, не прям, чтобы вот прям, как в армии. Прямо, спина ровная, не сутулимся, плечики раздвинули. А, опять же, на примере моих фотографий <laughs> вы должны понять, о чем я говорю. Как часто обновлять снэпы? Хотя бы раз в год. Можно раз в полгода, но, в принципе, не чаще. И как только вы обновляете снэпы, я лично рекомендую скидывать их там агентам, агентствам и так далее, с кем вы в контакте, кто дает вам работу, чтобы они видели, что вот вы... Все так же хороши и прекрасны. А исключение – это если у вас произошли кардинальные изменения внешности, во внешности. То есть, там, я не знаю, пластику носа сделали, что-то вставили себе, там, челюсть выпили. Ну, в общем, вы поняли. 
А, либо если вы, допустим, подстриглись, то есть сильно изменили там с длинных волос на коре или еще что-то, или цвет покрасили. Но ради этого снэпы можно не снимать, просто когда скидываете снэпы, лучше скидывать селфи с обновленным луком, то есть чтобы люди понимали, как вы выглядите в данный момент. Со снэпами все. Далее у нас идут тестовые снимки. Это, по сути, те же самые базовые снимки, но на них вы уже позируете. То есть суть тестовых фотографий, модельных тестов, называйте как хотите, суть в том, чтобы показать уже непосредственно ваши способности к позингу, ваши удачные ракурсы и так далее. То есть здесь вам нужно уже немного подвигаться. Пример вы можете посмотреть где-то вот здесь. По части поз тоже все должно быть максимально естественно, никаких там стояний на голове, супер хай фэшн, там нога за голову, вот что-то типа такого. Базовые э, натуральные позы, это любимая фраза, natural pose у всех клиентов, фотографов. То есть что-то повседневное, э, ну вот как, как на примерах. Э, правила, которые относятся к снэпам, в принципе, относятся и к тестовым фотографиям, за исключением, что одежду уже можно сменить, там можно сменить 2-3 образа. Но, опять же, это что-то должно быть такое базовое, то есть либо там пиджачок какой-нибудь, либо кожаная курточка, футболка, ну, в общем, что-то такое, джинсовка. Вот, что-то такое повседневное, базовое, хорошо подходит, рубашка. А по части цветов все так же, ничего такого вычурного, что оттягивать будет внимание от вас. И... Поснимать лучшие тестовые фотографии как в полный рост, так и в профиль. То есть, чтобы лицо было крупным планом, и заказчики, клиенты там не только смогли оценить вашу фигуру в целом, но и ваше непосредственно лицо. Ну и, в принципе, стоит добавить, что на тестовых фотографиях никто вам ничего не скажет, если вы добавите немного макияжа. Но, опять же, супер базово. То есть, макияж с эффектом без макияжа. То есть, выровнять тон и, как бы, в принципе, все. То есть никаких теней, хайлайтеров, вот что-то такого, что прям там подчеркивает или от, оттягивает внимание, не нужно. Но никаких фильтров, это табу. Ну и вдобавок ко всему, к снэпам и модельным тестам, я рекомендую сразу же снять, не отходя от кассы, интро. Интро-видео, вам нужно два. А сначала вы снимаете в полный рост. Все то же самое, что и со снэпами, вы просто крутитесь по 45 градусов вокруг своей оси. В конце можно снять, встать в какую-нибудь позу, либо чуть-чуть попозировать как-нибудь по-разному. И второе видео, <coughs> это портретное, где-то половина вашего тела. На нем вы можете, и точнее не то, чтобы можете, желательно на одном из этих видео сказать а, ваше имя, возраст, национальность, а, рост, вес. И также покрутиться по 45 градусов, в конце можно добавить улыбку. Не обязательно там с кирпичным лицом все, все время позировать. И последняя часть, когда у вас есть снэпы, когда у вас есть тестовые фотографии, все это желательно собрать в композитку или комп-карт. А на примере моих вы можете видеть, как это выглядит. 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 А вот так выглядит моя самая-самая-самая первая композитка. Композитка со снэпами, которую я снимал в студии. На мой взгляд, она до сих пор самая профессионально выполненная. И мне очень нравится, но уже устаревшая, ей больше 6 лет, поэтому она уже не актуальная. Да, вы собираете это все в композитку, также вот по 45 градусов, как вы фотографировались, все это аккуратно компонуете, делаете, и чтобы не отсылать просто там 15 фотографий, только ваших снэпов, вы прислайте одну, ну потому что это типа бесит, не делайте так. Вот, и отдельно вы делаете композитку с тестовыми фотографиями. То есть вы выбираете там одну лицевую, обязательно портрет, где видно ваше лицо, и 4, 4, 6, 8 фотографий поменьше разных ракурсов вы вставляете рядом, как, собственно, у меня. А в композитку обязательно добавляете ваше имя, вписываете ваши данные тела, там рост, вес, размеры, верх, низ, обувь. Можете добавить цвет глаз, цвет волос. И, допустим, если есть татуировки, какой-то пиксинг обильный, это тоже можно добавить в композитку. И, конечно же, контактные данные, ваш инстаграм, какао, в общем, ну, чем пользуетесь. А если у вас помимо тестовых фотографий есть фотографии с других фотосессий, а, с разными образами, с разными одеждами, а, там, с фонами, цветами, в общем, неважно, фотографии, которые смогут показать вас с разных ракурсов, Вставляйте их в свою тестовую. Но так, чтобы это как бы в цветовой гамме выглядело красиво, симпатично. Следите за тем, какие фотографии вставляете.
И все, вы укомплектованы и готовы. Идем дальше. Кстати, если вы живете в Сеуле, и вам нужны снэпы, тесты, в общем, базовые фотографии, интро с профессиональным фотографом и визажистом в студии, напишите мне в личку, я могу это организовать. Но имейте в виду, что это не бесплатно, потому что люди, фотограф, визажист, они хотят кушать, поэтому <смех> считайте это главной интеграцией. В общем, да, если что, можете обращаться ко мне, я помогу, подскажу, посоветую. Итак, вот у вас есть снэпы, тестовые фотографии, интро-видео. А что дальше? Дальше ваша задача, если вы только начали, нарастить себе портфолио. Для этого, соответственно, вам нужно сниматься как можно больше, как можно чаще, как можно в более разноплановых проектах. Как это сделать? Самый, ну, на мой взгляд, наверное, простой и доступный вариант – это коллаборации с фотографами, визажистами, стилистами и так далее. То есть, что для этого нужно делать? В Инстаграме ищите фотографов, стилистов, визажистов и пишите им, что вот, мол, я такой-то, интересно было бы посотрудничать, поснимать и так далее, и так далее. Сразу говорю, что не все вам ответят. Из тех, кто ответит, не все согласятся снимать вас бесплатно, тем более, что в студии, потому что, как правило, за нее надо платить. Но я это к чему? Не расстраивайтесь. В принципе, моделинг и вся сфера интертеймент, шоу-бизнеса, она, наверное, процентов на 90, это вот чисто об отказах. Поэтому не отчаивайтесь, 10, 20, даже если вам раз откажут, пишите дальше. Фотографов много, много новичков, много профессионалов. Кто-то да захочет поснимать вас либо бесплатно, если у вас позволяют финансы, можете договориться за вознаграждение это поснимать. То есть вариантов куча. Можно снимать как на улице, где-нибудь в интересных локациях, а в Сеуле их предостаточно, и в Корее в целом. Можно также снимать в студии. Но, как я уже говорил, за студию, как правило, нужно платить, поэтому там либо скидываетесь, либо как-то договариваетесь. А помимо стрит-съемок, вы можете сами придумать какие-то концептуальные съемки, зайти на тот же Pinterest, там загуглить в поисковике типа я не знаю, там, журнальные съемки, ну, в общем, что-то для референсов, что-то, чтобы вы лично хотели поснимать, все это накидать в красивый там PDF-файл, отскринить и вот так э, с этим предложением вот такой съемки писать фотографам, визажистам и так далее. И тут вы уже собираете команду, договариваетесь, назначаете день, идете в студию или куда-то и снимаете, и вот получаете красивые снимки, которые, опять же, пойдут вам в портфолио. Ну, в идеале, конечно, если вам повезет, и вам начнут поступать предложения о коммерческих съемках, то это тоже пополнит ваше, пополнит ваше портфолио. Это тоже нужно будет впоследствии там постить, впихивать в композитки ваши и так далее. На начальном этапе мой вам ну, совет от меня, как бы смотрите сами, конечно, но это те ошибки, которые я допускал. Не гонитесь за прайсами за съемки. Даже если это будет коммерция, но вам за нее не заплатят вообще ничего и даже одежду не подарят, мой вам совет – соглашайтесь. Потому что в начале своего пути, первый год, наверное, если вы ну, там, стабильно снимаете хотя бы пару раз в месяц, вы все это делаете ради картинок, ради красивых фотографий и ради собственного опыта, ради практики в позировании и так далее. Поэтому цена как бы за ваши услуги как модели – это то, что придет в будущем обязательно придет, поэтому не гонитесь за этим, не слушайте никого, как бы делайте так, чтобы наработать себе портфолио. Это важнее, чем заработать деньги, которые впоследствии вы не конвертируете в красивые картинки, да, в красивую подачу, то, что вы сможете продать потом же другим людям. Поэтому, ну, это мой совет, это лично на собственном опыте то, что я вам говорю. Думайте сами. Ну и помимо всего прочего, вы можете писать э, различным брендам и предлагать им всякие коллаборации, типа они вам одежду, а вы им там фотокарточки, грубо говоря, которые вы наснимаете либо на улице, там, либо с кем-то из фотографов в студии. То есть, ну, такой бартер. У вас классная стильная одежда, а у них как бы фотографии в Инстаграм, на сайт и так далее. В принципе, все выигрывают, э, поэтому такой вариант тоже имеет место быть. Далее мы переходим к модельным соцсетям. Что это такое? Ну, по сути, это те же социальные сети, там, Инстаграм, ТикТок и так далее, которым вы пользуетесь, но вы подходите к ним как к своему портфолио. Вот так выглядит примерно мой Инстаграм. Я туда пощу только модельные фотографии, в основную ленту, только модельные. 
ничего из жизни, ничего из котиков там и так далее. Если я хочу запостить что-то из личной жизни, я делаю это в сторис, и это не портит как бы внешний вид моей страницы. Я советую делать так же, либо завести отдельный инстаграм для моделинга, если вы не хотите смешивать это, либо вести только один инстаграм и делать, ну, на примере меня. Я вначале сам пытался вести два инстаграма, один модельный, один личный, но лично меня это очень душит, переключаться, там постить, там постить. И, короче, я забил на все это и просто сделал свою основную страницу модельной и стал постить только модельные фотки. Все, что из жизни есть, все, что мне хочется поделиться там с друзьями, знакомыми, я просто пощу в сторис. Все. В самом начале, когда я только начинал все это постить, я постил э, по принципу мозаики. Либо три, либо шесть, либо девять фотографий из одной фотосессии. Так что это выглядит как бы в одном, э, в одной цветовой гамме, аккуратно, ну, видно, что это одна съемка. Вот, а в дальнейшем мне стало это не совсем удобно, так как съемок стало много, и я стал постить в разнобой. А почему нужно вести модельные соцсети, иметь отдельный Инстаграм, как ваш, ваше портфолио? Ну, опять же, лично на моем опыте большинство заказов я получаю через Инстаграм. То есть мне напрямую пишут клиенты, агенты, и предлагают съемки. И в, в самом начале, когда я еще только начинал работать, я спрашивал у них, типа, а как вы меня нашли? И мне все, в принципе, давали один и тот же ответ. По хэштегу. Тыкали на хэштег, и вот все, что вылазили, вот все фотки с этим хэштегом связанные, они все, всех просматривали, кто нравился, они писали. Так и находили. О хэштегах расскажу сейчас. А, и еще такой совет. Не надо постить абсолютно все фотографии. Потому что вам, допустим, отсняли лукбук, и вам многие клиенты не запариваются, они просто скидывают необработанные фотки целиком и полностью. Там их может быть, я не знаю, там 300 штук. Не надо постить все 300. Вот, пожалуйста, не надо. Есть просто люди, которые постят и постят, и постят, и постят, и постят, и у них вот так листаешь, листаешь, а там все одна фотосессия. Не надо так делать. Запостите, ну, там, я не знаю, там 5 штук, там 10 максимум самых лучших, то есть, которые покажут вас там с самого лучшего ракурса, в самых ваших удачных позах. Не надо там с закатившимися глазами какие-то вот такие постить кривые фотки, где вы там в носу ковыряете. Вот этого не надо. Потому что, ну, я уже говорил, это ваше портфолио. Чем лучше оно выглядит, тем лучше оно будет продаваться. Поэтому следите строго за тем, что вы и как вы постите. Опять же, съемки должны быть разнообразны, чтобы люди видели, что, ага, типа вы снимаетесь в разных проектах, значит, вы, наверное, пользуетесь спросом в актуальном. Ну, знаете, вот это мышление. Здесь нужно уметь себя продавать. Кстати, я этого не умею, если что. Значит, насчет хэштегов. Я внизу, наверное, в закрепленном комментарии к этому видео добавлю хэштеги, которые я пощу под каждой фотографией, по которым вас могут легко найти. А, к сожалению, за последние там 5, ну, может, не 5 лет, может, там 2-3 года эти хэштеги все превратились в такую помойку, можно сказать, потому что даже не модели используют их, и даже не э, иностранные модели используют хэштеги там Vegugin Model, да, допустим. И то есть это такая сборная солянка вообще из всех, как бы стало сложнее э, вы клинивать, вычленять как бы там модели, да, среди всей этой какофонии фотографии, но тем не менее они все еще работают, мне все еще поступают, все еще основной источник моих работ – это Инстаграм, поэтому модельные хэштеги обязательно используйте, они работают. А, ну и не отходя далеко от хэштегов, сразу скажу, что можно в профиль свой также добавить несколько хэштегов, типа Vegugin Model, там Model, ну вот что-то такое, Lookbook Model. Не слишком много, но также, чтобы это как-то немного подбрасывало, скажем так, ваш профиль в топы. Поэтому добавьте хэштеги, добавьте, что вы там фриланс, не фриланс модель и так далее, находитесь в Сеуле, то есть профиль тоже оформите красиво. Все. А, ну и немного, в принципе, расскажу про нынешнюю как бы, обстановку, наверное, с соцсетями. Я думаю, вы и так знаете, но фотографии нынче не актуальны. То есть сейчас все завязано на рилсах, алгоритмы Инстаграма очень сильно поменялись. Если раньше я там собирал, допустим, с моими там, двумя тысячами подписчиков по 200-300 лайков на фотках, то сейчас я там, дай бог, собираюсь по сотке. Зато рилсы взлетают выше небес, ну, если повезет. А, поэтому сразу тоже хочу вам дать совет. Учитесь пилить рилсы. А, Что-то постите, чтобы вас, ваш профиль продвигать а, среди остальных. 
Вот. Я лично рилсы, которые выкладываю, если они... Ну, у меня их, во-первых, не так много, будь, будем честны, э, честны. Я, если их выкладываю, если они мне не нравятся, то я их просто скрываю с основной э, сетки и оставляю в э, разделе с рилсами, чтобы не портить свой основной профиль, портфолио. Вот. Но в целом, да, я советую это делать, снимать, потому что сейчас индустрия, она завязана на вот этих коротких видео. Так, ну, с модельными, э, с модельными соцсетями мы определились. А что дальше? Как продвигать себя вообще? Как сделать так, чтобы люди о вас узнали? Во-первых, это коллаборации с брендами, о которых я уже упоминал. То есть можно писать различным брендам, можно предлагать им себя в качестве модели, можно просто предлагать коллаборации на бартерной основе, пилить для них контент, они его будут выкладывать. Соответственно, нужно ставить условия, что они будут вас тегать, чтобы люди, которые заходили и видели эти фотографии у них профиля, видели вас. То есть вот как-то так. Это могут быть бренды всего. Одежда, аксессуары, косметика, там, я не знаю, варежки, ну, что захотите, обувь, короче, любые бренды. Пишите, предлагайте коллаборации, сотрудничество. Опять же, как я говорил, Многие даже не прочитают ваши сообщения. Из тех, кто прочитает, вам не ответят. Но кто-то вам ответит, кто-то сразу же отпишется, кто-то сразу же предложит, да, коллаборацию, типа, давай, чувак, чувиха. Поэтому, получая отказы, не сдавайтесь. Также можно тегать различные бренды, журналы, какие-то тематические аккаунты наподобие... Ну, сейчас на примере себя расскажу. Есть куча аккаунтов с длинноволосыми мужиками, бородатыми длинноволосыми мужиками. Я об этом не знал, но вот недавно наткнулся, их оказывается куча. И там десятки тысяч подписчиков, и они, в принципе, хорошо себя показывают там. Людям нравится контент, который там постится. Если вы внешне подходите к определенному типажу, ну, например, и есть отдельные аккаунты с такими типажами, и люди постят, и они предлагают такие же коллаборации, типа скидывайте в личку, мы типа вас запостим. А почему нет? Пользуйтесь. Если это вам поможет раскрутиться, набрать подписчиков, пожалуйста. Также, если вы фоткаетесь где-то на улицах или где-то в какой-то одежде, в вашей личной или позинственной, тегайте бренды. Даже если это крупные бренды типа Зары, просто заведите за привычку тегать бренды, отмечать. Потому что мало ли, они сделают репост себе в сторис, они отметят вас там или вы, выложат себе в профиль. Это так или иначе будет плюсиком э, вам. Поэтому не ленитесь и будьте социально активными. Также не забывайте писать фотографам, добавляться к ним в друзья, возможно, они будут подписываться на вас, визажистам, стилистам. Еще один источник работы контрактов в Корее – это сами фотографы. Потому что многих фотографов знают бренды. Многие бренды пишут не моделям напрямую, а непосредственно фотографам и заказывают какую-то съемку. Они говорят, вот нам нужна такая съемка, нам нужны такие модели. И уже фотограф, он в первую очередь, естественно, пишет моделям, которые, которых знает, которые подходят ему э, под эту съемку. И предлагает, вот буквально на прошлой неделе в субботу у меня была съемка с, с брендом одежды, и на нее меня позвал фотограф. Но изначально этому фотографу написал, я думаю, что это бренд. Я предложил ему себя в качестве модели. Но он мне тут же ответил, сказал, что давай, все классно, будем работать вместе. И вот буквально там по истечении месяца-двух он позвал меня на съемку. Поэтому пишите фотографам, там, ставьте лайки под их фотографиями, пишите комментарии. Ну, типа в меру. Ну, то есть не надо перебарщивать. Не надо докучать людям, быть назойливыми и как бы бесить. Под социально активными я имел в виду вот такие штуки. То же самое касается визажистов стилистов, добавляйтесь, дружите. Вся эта модельная тусовка, она довольно-таки, сообщество, она довольно-таки маленькое. Все так или иначе друг друга знают. Кто-то вас может порекомендовать, кто-то о вас вспомнит, кто-то предложит, поэтому делайте. Ну и последнее по части продвижения себя – это писать модельные агентства. Их тут в Корее просто как э, грибов после дождя. Очень много. И они буквально там чуть ли не каждый день, каждую неделю появляются новые какие-то будут сами вам писать, поэтому хэштеги очень важны, потому что они именно по хэштегам находят новые лица. Но вы и сами можете писать в агентство, предлагать им себя в качестве фриланс-модели. Можете, если вас интересует заключение контракта с кем-то из модельного агентства, можете предложить себя как модель эксклюзивную, 
Ну, как я уже говорил, если вы предлагаете себя в качестве моделей какому-нибудь кастинг-агентству, оно вносит вас в свою базу, и клиенты, когда обращаются в это агентство, они как бы среди всего списка могут вас подметить, выбрать и так далее. Либо, если вы будете, допустим, по, опять же, типажу подходить на какую-то определенную съемку, они вам напишут, типа, свободен, свободно ли ты в такие даты, вот есть такая-то съемка, да-да, нет-нет, они вас отправляют, <coughs> они листят вас и отправляют клиентам. И, соответственно, там вас либо выбирают, либо не выбирают. Вот, поэтому в агентство тоже пишите. Есть очень много независимых агентств, агентов, которые работают со всякими агентствами как посредники. Естественно, этот вариант не очень хорош, потому что они откусывают свой кусочек пирога, ну, финансовый, денежный. Вот. Но, тем не менее, от них тоже можно получить какую-то работенку, вот, какие-то съемки. В принципе, я думаю, на этом наше видео подойдет к концу. Я думаю, я поделился всем о чем знаю, ну или, по крайней мере, о чем вспомнил. Вот, если у вас какие-то остались вопросы или вы что-то не поняли, то пишите в комментариях, спрашивайте. Если вам понравилось видео, поставьте ваши модельные лайки. Да, <laughs> вот. А, да, пишите комментарии, задавайте вопросы. И буду рад, если подпишитесь на мой канал, поставите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, в котором я, к слову, небольшой спойлер, расскажу о том, с какими модельными агентствами в Корее можно заключить контракт и получить модельную визу Е6. Поэтому оставайтесь на связи. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч. Так, сейчас. Позы, позы, позы. Олаф, ну чё, ты так сладко спал, ложись спать. Ну чё, мяу, мяу, не мешай. Не мешай, батька работает. Чё несу? Итак, у меня коты от зайчика на стене, просто с ума сходит. Ой, горле пересохло. А, слишком много говорить вредно. Ой, господи, а, мои колени не скажут мне спасибо после этого. Ой. Ой, ладно, погнали дальше.